Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecta. Eu estou desenvolvendo uma playlist de microeletrônica. Se você é novo ou nova no canal, eu agradeço a inscrição. Toda semana tem vídeo. Eu vou fazer um exercício de taxa de evaporação. É, e dentro dessa playlist de microeletrônica, esse já é o vídeo número 18. A taxa de evaporação em um evaporador térmico. Deixa o like, compartilha. Bom, essa questão eu resolvi destacá-la aí da lista de vocês, porque ela apresentou erro mais de uma vez, se não me engano, no gabarito de vocês. Então vamos lá, quando eu falo de taxa de evaporação, taxa de evaporação, chamo de R, é, ela nada mais é que uma constante, 5,83 vezes 10 a menos 2, que multiplica, eu abro parênteses, a massa molar em grama, cuidado, na prova, às vezes ele pode pôr aqui em miligrama, passa para grama, tá? Se for miligrama, 10 a menos 3 grama, por exemplo, né? Embaixo é a temperatura, cuidado, se ele colocar em graus Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Soma com 273, tá? É, isso aqui está elevado a meio, tá? A massa molar dividido pela temperatura em Kelvin, cuidado aí com a conta. Você faz isso aqui, depois lembra que está elevado a meio e multiplica pela pressão. Pressão em Thor, tá? Neste, nesse caso aqui da taxa de evaporação, a pressão a gente usa Thor. Bom... Aí vem a questão, ó. um evaporador térmico a 980 graus. Como está em Celsius, eu vou passar para Kelvin, eu somo 980 com 273, eu tenho 1253 Kelvin. Sendo que se deseja evaporar termicamente alumínio, que tem uma massa molar M igual a 27 gramas, está certinho. Então esse 27 gramas já vai vir direto para cá. E uma pressão de vapor de 10 a menos 4 Thor, então esse 10 a menos 4 vai vir aqui. E a minha temperatura que eu calculei vai vir aqui. Nessas condições, qual a taxa de evaporação do alumínio? Então, o que estava derrubando aí, eu não, não sei nem por que, que o gabarito estava dando tanto erro, isso aqui é, é, você tem que transformar, se ele deu em Celsius, para Kelvin, e depois usando aí a sua calculadora científica, você faz as contas, né? você divide... O 27 por 1273, bom, elevar a meio nada mais é que tirar a raiz quadrada, multiplica por 10 a menos 4, multiplica por 10 a menos 2 e multiplica por 583. Nas minhas contas aqui deu 8,558 vezes 10 a menos 7, que eu aproximei para 8,6 vezes 10 a menos 7. Eu desejo uma boa prova para vocês. Muito cuidado, ó. às vezes eles tentam te confundir, mas você fazendo a conta aí com a calculadora científica não tem erro não. Eu agradeço e uma boa prova a todos. Um abraço de Lecter.